好，接下来我们要来看第一题啊。这第一题啊，他说这个投资两个均匀的骰子，那每个点数呢出现的几率都一样，那么折下来有的正确。好，那 A 呢是说点数和最大四十二，这样对吗？好 ，B 呢是说点数和共有十一种情况。C 呢是说出现点数和是二的几率是十一分之一。猪呢他说出现点数和是六的几率是十一分之一。一呢他出现点数和是四的几率是十二分之一。好，那问说哪些正确？啊，同学们你可以先自己拿暂停，然后先把它看看哪些正确，自己先把它先解决，然后对一下答案。好，那答案是在等一下最底下的地方。好，那。如果你 OK 的话，那这题就可以跳过去。啊，如果没有，你就来看这个讲解。好，那我们来讲解一下。那这个两颗均匀的骰子啊，所以每一颗它的情况都是有六种，那第二颗也是六种啊，所以它总共情况应该有三十六种啊，有三十六种。那点数和最大当然每一颗最大都是六啊，六加六当然是十二，所以这 A 当然是对的，点数和最大就是十二，这没有问题。好，那点数和总共会有几种情况呢？点数最小就是两个都是一，那点数和就是二。那从二开始，它就可以三四五六，一直到最大是十二。那从二到十二，当然就是差一个一到十二，十二个减一个，所以有十一种情况。所以十一种情况是对的，哦 ，B 也是对的。好，那接着呢 ，C 出现点数和是二的几率为多少呢？那点数和是二的几率，因为它只有一一这种情况才会是点数和，是二，好，只有一一这种情况。那三十六种，它有一种，于是应该是占三十六分之一，不是十一分之一，是三十六分之一，对对，所以我们的喜就错了。好，那点数和出现是六的话，它的几率为多少？那点数和是六的话，它可能是什么？一五啦，好，二四啦，三三啦，四二啦，五一啦，就只有这五种情况，好，只有这五种情况。那全部刚才讲的全部三十六种，那就三十六分之五才对。那它十一分之一这里错，三十六分之五才对。好，错了。那么一呢？他说出现点数和是四的几率是多少？那点数和是四的话，那也就是一三、二二跟什么三一这三种情况，所以是应该是三十六分之三啊，所以是应该是三十六分之三，三十六分之三约分就是十二分之一，所以这个是对的。好，所以我们这一题的答案呢，就选 A、B、E， 这样有没有题？好，没有点，看下一题。好，看第二题，第二题他说啊，在二位数中啊，这取一数则下列何者是对的？好，一个二位数啊里面，那 A 哦，问你说奇数的几率是二分之一对吗 ？B 问你说个位数字比十位数字大的话，那它的几率是五分之二才对吗？ C 呢？问你说个位数字等于十位数字的话，那这样的几率等于九分之一，对吗？好，那出呢？数字不含零的几率总共是十分之九，对吗？好，那一呢？问你说六的倍数，它的几率是六分之一，这样对吗？好，这几个你可以先自己看看，好，同学可以先暂停，然后看看自己会不会，好，那最后再来对答案，好。那如果你有一些不会的，你就来看讲解。好，来我们来讲解一下。他说，二位数里面再取一数嘛。好，那二位数总共有几个数呢？二位数当然是从十十开始啦，然后十一，好，直到最后一个数就是九十九。好，那这里总共有几个数？当然是可以用九十九减十再加一。好，那九十九减十加一就是九十个。所以，它从十、十一一直到九十九，总共有九十个数。好，那你发现这个十、十一到九十九都是连续的嘛？那一个偶数，一个奇数，一个偶数，一个奇数，最后是奇数，刚好就平分嘛，对不对？因为第一个是偶数嘛，最后一个是奇数，所以你可以知道说，这个偶数跟奇数它都相等
，哦，各式各样一样，哦，一一个一个偶数再来是奇数，再来偶数再来奇数，那最后也是奇数嘛，所以它刚好配对，哦，配成这个九十除以二是四十五对啊，哦，所以会有四十五个奇数，哦，所以这样走，它的几率就是二分之一，所以 A 是对。哦，几率，啊，奇数的几率呢是二分之一。好 ，B， 他说个位数字比十位数字大的话，那这个位数跟十位数两个，好，那个位数比较大，那这个十位数是不能够叠吧？啊，不能选叠的，好，不能选叠。那所以他从一到九这两个数字。因为这个比较大啊，可见这两个数字一不一样，所以从一到九啊，九个数随便选出两个，那比较大的就放在我们的个位数，比较小的就放在我们的十位数，哎、欸，这样就刚好啊，好就可以完成这件事情。所以总共会有几个，就是七九二，有几个选择就可以放出几个这样子的东西哈。所以我们的答案就是九十分之七九二，那七九二是等于多少？啊，当然是九八九乘以八除以二，就是三十六了啊。三十六，所以你的答案就是九十分之三十六啊。那九十分之三十六呢？可以用十八月份刚好是五分之二，哎，所以这是对的啊，对。好，再来 C 呢？个位数字等于十位数字的话。那个位数字等于十位十位数字也是不能归零啊，因为我们十位数字是不能归零的哈，前面这个数字不能是零，所以它也是一到九。那一到九其实就是十一一十一二二三三一直到九九嘛哈，其实就是九个啦，所以九十分之九个，好，约掉的话应该是十分之一才对。个位数字等于十位数字，好，好，那，除了他说个啊数字不含零的几率有多少个啊？不含零，那你就把零先拿起来，对不对？那零拿起来的话，这两个数字嘛，这一到九有九个可以选，这一到九也有九个可以选，所以九九就八十一啊，所以这个呢就是八十一，那全部是九十个，约分是十分之九，哎，这个是对的。对，好，再来六的倍数，它的几率是多少？好，六的倍数，那我们刚才说这个是连续的嘛，十、十一直到九十九，那刚好九十个数，那我们知道每六个数就会有一个六的倍数嘛，好，所以把九十除以六，这答案是十五个，所以九十分之十五，好，那答案就是。六分之一，其实就是每六个会有一个六倍数了，所以你抽中六个倍数，当然就是六分之一，或者六倍数就占六分之一的，好，所以这个是对的。好，所以我们这个题目的答案就写 A B 除一，看看有没有点。